اهلا احبائنا مشاهدينا في كل مكان بحييكم في اسم الرب يسوع المسيح وصلاة تختبر سلام ونعمة ومحبة يسوع المسيح احنا خلال هذا الاسبوع ويمكن الاسبوع القادم عم بتكلم عن سلسلة ما هي ارادة الله لحياتك ما هي ارادة الله لحياتك امبارح شفنا إنه إرادة الله أولا الخلاص الله يريد أن الجميع يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون واليوم رح أتكلم عن نفس السؤال ما هي إرادة الله لحياتك اليوم رح أتكلم إنه إرادة الله لحياتك هي القداسة ولاحظ أنا بتكلم عن إرادة الله المعلنة في كلمة الله يعني في أوامر وفي نواهب كلمة الله وفي تشديدات وفي أمور الله بيتكلم فيها ما فيهاش أي مجال يعني إن لل... إنك تتنازل أو تساير فيها الله بيؤمر فيها بشكل واضح لكن أنا تركيزي اليوم عن ما هي إرادة الله لحياتك كيف الله بتعامل معنا في أمور كثيرة من كلمة الله اليوم رح أتكلم عن القداسة ورح اقرا من رساله بولس الرسول الى اهل تسالونيك الاصحاح الرابع ويقول ان تسلكوا وترضوا الله تزدادون اكثر وبعدين في اي ثلاثه لان هذه هي اراده الله قداستكم ان تمتنعوا عن الزنا ان يعرف كل واحد منكم ان يقتني اناءه بقداسه وكرامه لا في هوى في هوى شهوة كالأمم الذين لا يعرفون الله وبعدين بآية سبعة لأن الله لم يدعنا للنجاسة بل في القداسة إذا من يرذل لا يرذل إنسانا بل الله الذي أعطانا أيضا روحه القدوس ما هي إرادة الله لحياتك؟ إنها القداسة ومثل ما شفنا بكلمة الله في الآية مكتوب لأن هذه هي إرادة الله بشكل مباشر قدستكم أن تمتنعوا عن الزنا وبآية سبعة مكتوب لأن الله لم يدعنا للنجاسة بل في القداسة القداسة هي إرادة الله لكل واحد منا يقول الكتاب في روميا 12 آية 2 ولا تشاكلوا هذا الدهر بل تغيروا عن شكلكم لا تشاكلوا لألا تتشكلوا بحسب نظام وقيم هذا العالم الشرير اللي هو ضد نظام يسوع المسيح ليه؟ لأن هذا العالم وضع في الشرير وإلى هذا الدهر قد أعمى أذهان غير المؤمنين لألا تضيء لهم إنارة إنجيل مجد المسيح الذي هو صورة الله فإذا الله بيدعونا حتى نتغير ونتشكل بحسب إرادة الله ثم في روميا الإصحاح السادس والآية 19 مكتوب لأنه كما قدمتم أعضاءكم عبيدا للنجاسة والإثم للإثم هكذا الآن قدموا أعضاءكم عبيدا للبر للقداسة شايفين الكونتراست المقارنة وهون بيتكلم مع كنيسة تسالونيكي وتسالونيكي كانت طبعا في مقاطعة مكدونيا إذا بتتذكروا في رحلة بولس الرسول التبشرية الثانية إنه ذهب أولا لنيابوليس بعدين فيليبي إلى تسالونيكي مرا في أمفيبوليس وأبولونية وفي تسالونيكي يعني كان بيتكلم بعدين أثير مظاهرة ضد بولس فترك يعني أصدقائه في تسالونيكي وراح لبرية ومن برية طبعا لأثينا ثم كرونتوس هذه المقاطعات كانت كلها مقاطعات يونانية وبيتكلم هون أن تمتنع عن الزنا لأنه كان الفكرة في تلك الأماكن في معابد كثيرة وآلهة كثيرة وأن الناس كانت من خلال هذه العبادات تتخللها الإباحية 
واللا أخلاقية ومنها ممارسات الشهوة والزنا كنوع من العبادة مثلا في كورنثوس معبد أفروديتس كان فيه ألف فتاة مكرسة لهذا الموضوع وطبعا الآلهة سوب أوبرا يعني بمارسوا الزنا أحدهم مع الآخر أو بينزلوا أحيانا بمارسوا مع بنات الناس وهكذا يعني بيتكلم أنه أنتوا جماعة مختلفين جماعة من جنس آخر جماعة اختبرتوا الله والروح القدس ساكن فيكم يعني بكل بساطة ما هي دعوة الله هي القداسة وهي الدعوة للقداسة هي دعوة بكل بساطة للانفصال والاستئصال والاتصال تنفصل عن كل شيء في هذا العالم لا يمجد الله وأن تتواصل لازم يكون في تواصل لازم يكون في علاقة تستمد قوة من الله وما يكون في أي شيء بأي شيء بل تستأصلها من حياتك إنها دعوة للانفصال ثم هذه الدعوة هي دعوة للفرز يعني الرسول بطرس يقول أنتم أمة مقدسة يعني هذه الأمة مخصصة مقدسة مفرزة لخدمة وعبادة الله الرسول بولس بيتكلم عن المؤمنين كما اختارنا فيه أي في المسيح قبل تأسيس العالم لنكون قديسين وبلا لوم قدامه في المحبة أفسس الصاح الأول والآية أربعة والرسول بطرس يقول كونوا أنتم أيضا قديسين في كل سيرة لأنه مكتوب كونوا قديسين كما أنا لأني أنا قدوس وطبعا هذا هو صدى صوت العهد القديم في سفر اللويين اللي ذكرت هذه الآية عدة مرات بشجع وبحرد المؤمنين شعب الله أن يكون منفصل أن يكون مفرز يكون مخصص أنه يتحد بالرب ويلتصق بالرب وينفصل عن العالم وأن لا يشاكل العالم ولا حتى الشعوب الوثنية اللي كانوا عايشين في وسطهم وهكذا في العهد الجديد بيتكلم في كل هذه الأماكن اللي فيها معابد كانت تمارس فيها الدعارة وتمارس فيها الزنة الزنة وكانت تمارس فيها الإباحية فهون أحبائي منشوف عدة أمور أولا القداسة هي إرادة الله إن إرادة الله هو القداسة هي القداسة آه مثل ما ذكرت الإباحية كانت منتشرة بين الآلهة وبين الناس كانت تمارس كعادات يعني وكأسلوب من العبادة الله بيتكلم إنه كل واحد يعرف أن يقتني إناءه مش بيتكلم هون الإناء اللي هو الزوج لكن هون بعتقد هون بركز أكتر على الإناء يعني اللي هو أنت وأنا يكون هذا الإناء مقدس مخصص مكرس للرب هون بيتكلم الله بيتكلم عن قدسية الزواج وليس الفلتان أو الحياة الإباحية أو اللا أخلاقية بيتكلم أن الإنسان يحفظ نفسه طاهر ويحفظ نفسه عفيف وعذراء سواء للرجل أو للإمرأة الزواج الله وضع هذه الممارسة الجنس هو من خلال إطار الزواج فإرادة الله هي القداسة أنه يمتنع الإنسان عن الزنا وعن كل شيء لا يمجد الله سواء الزنا الجسدي سواء الشهوة بالفكر أو سواء الزنا الروحي هو الابتعاد والاستقلال والانفصال عن الله فأنتوا أنا مميزين صرت عزيزا في عيني الرب مكرما وأنت شخص مقدس أنت شخص مخصص مدعوين للاتحاد وللالتصاق بيسوع المسيح فإرادة الله قدسية الزواج ثم شيء تاني هو نبيش بيتكلم عن إباحيات وفلتان الزواج هو عهد لا يكسر الإنجيل حارب كل أنواع 
الممارسات الغريبة الخارجة عن إطار الزواج مثلا حرم ومنع الزواج من أكثر من امرأة الزواج أكثر من امرأة يعتبر زنا ويعتبر عدم القداسة والله يدين هذه الخطية بشدة يعني بتودي الإنسان على جهنم إذا مارس الزواج بغير عن طريق الله أو إرادة الله أو تدبير الله أو كيف الله وضع الزواج في الكتاب المقدس فالمسيحية لا تؤمن بالزواج بأكثر من امرأة وحرم كل علاقة أخرى تعتبر زنا خارج طبعا الزواج كذلك الممارسات الإباحية والشزوز الجنسي اللي عم تنتشر في هذه الأيام ويقول أن الله لم يدعنا للنجاسة بل في القداسة وهي الخطية هي يخطئ الإنسان ضد جسده لأن هذا الجسد هو هيكل الله هيكل الروح القدس وهذا لازم نتذكره دائما أن الروح القدس ساكن فينا لألا نحزن روح الله القدوس الله بيتطلب كمال كامل كونوا كاملين والله بيتطلب قداسة كاملة كونوا قديسين لأني أنا قدوس لأننا هيكل الله والروح القدس يسكن فينا يقول الكتاب المقدس أيها الأحباء لنطهر ذواتنا من كل دنس الجسد والروح مكملين القداسة في خوف الله كورنثوس الثانية إصحاح سبعة والآية الأولى ثم شيء ثالث أحبائي بموضوع القداسة ليه أنا لازم أكون يعني إرادة الله يقدسنا لأنكم اشتريتم بثمن الله دفع ثمن غالي في كفية لأنكم افتديتم لا بأشياء تفنى بفضة أو ذهب من سيرتكم الباطلة التي تقلدتموها من الآباء بل من دم دم يسوع المسيح معروف سابق قبل تأسيس العالم فإذا اشتريت بثمن فمجدوا الله في أجسادكم وفي أرواحكم التي لله يقول كتاب أهربوا من الزنا ثم يقول في رسالة كورنثوس إن كان أحد يفسد هيكل الله فسيفسده الله لأن هيكل الله مقدس لاحظ الكلام الذي أنتم هو يعني هيكل الله هو أنت وأنا فإذا الله بيدعونا للقداسة لأنه هاي هي إرادة الله بيدعينا للقدسية قدسية الزواج الله بيدعونا للقداسة لأنه هذا عهد الله لا يكسر الله بيدعونا للقداسة لأنك أنت ملك الله اشتريتم بثمن فمجدوا الله في أجسادكم وفي أرواحكم التي لله لأنكم لستم لأنفسكم بل للذي مات لأجلكم وقام فإذا أنت أنا ملك الرب يقول الكتاب المقدس فإن طهر أحد نفسه من هذه يكون إناء للكرامة مقدسا نافعا للسيد مستعدا لكل عمل صالح تيموثاوس الثانية إصحاح اثنين وفي الرسالة إلى العبراني مكتوب والقداسة التي بدونها لن يرى أحد الرب يعني مستحيل تشوف الرب تختبر الرب حضور الرب بدون القداسة طوبة لأنقياء القلب لأنهم يعاينون الله فالله دعانا للقداسة أن نمتنع عن الزنا أن نكون جسد الرب هيكل الله الروح القدس يسكن فينا لأنه بدون القداسة لا يمكن أحد أن يرى الرب نعم أحبائي إن غرض المسيح هو تقديسنا أن نعيش الحياة 
المنفصلة عن العالم والمفرزة والمخصصة لله مكتوب أحباء في أفسس خمسة لكي يقدسها لكي يحضرها لنفسه كنيسة مجيدة لا دنس ولا غض ولا دنس فيها ولا غض ولا شيء من مثل ذلك بل تكون يعني مقدسة وبلا عيب مقدسة وبلا عيب يعني من جوا ومن برا طهارة كاملة من أجل هذا يقول الكتاب المقدس امتنعوا عن كل شبه شر وإله السلام نفسه يقدسكم بالتمام ولتحفظ روحكم ونفسكم وجسدكم كاملة بلا لوم عند مجيء ربنا يسوع المسيح فإذا الرب علمنا أن نسلك بلا ياقة نسلك بكل سيرة مقدسة نمتنع عن عن شبه مش عن كل شر حتى عن شبه كل شر بالقول بالفعل بالفكر نكون جسدا نفسا وروحا طاهرين كاملين أمام الله وهذا مستحيل أحبائي بدون عمل المسيح فالمسيح اللي قدسنا في التجديد وإحنا اختبرنا القداسة من خلال الروح القدس اللي سكن فينا فأصبحنا قديسين مقاما في نظر الله ليس لصلاحنا ولا تقوانا ولا لأنه صرنا كاملين لكن قديسين من خلال قداسة يسوع المسيح ولكن ننمو في القداسة وننمو في هذه السيرة وننمو حتى نتشكل بالكامل ونكون مشابهين صورة يسوع المسيح الكامل من خلال كماله ومن خلال بره الله بينظر إلينا فيعلن برائتنا ويعلن قداستنا أيضا مجيء الرب اقترب أحبائي أم تستهين بغنى لطفه وإمهاله وطول آناته غير عالم إن لطف الله إنما يقتادك للتوبة هذا وإنكم عارفون الوقت أنها الآن ساعة لنستيقظ من النوم فإن خلاصنا الآن أقرب من مكان حين آمنا قد تناهى الليل وتقارب النهار فلنخلع أعمال الظلمة ونلبس أسلحة النور لنسلك بلياقة كما في النهار فنحن مدعوون للقداسة فإذا أنت فعلا كنت عم يعني عم بتسلك وعم بتصير في الظلمة قل له يا رب تعال اليوم اشفي إرادتي إذا فكرك ملوث بأفكار واليوم 80% الناس ملوثة بأفكار خلعية وإباحية وبونوغرافي وكل هاي الأمور قل له يا رب حرر ذهني من كل تخيلات من كل تصورات واليوم أنا بعلن بستأثر كل فكر فكري إلى طاعة يسوع المسيح إذا فكرك ملوث تعال عند الرب يسوع قل له يا رب جدد إرادتي قل له يا رب قدسني قل له يا رب حررني من كل ظلمة من كل شبه شر اعلن اليوم دم يسوع المسيح بحررك وبيحميك وبيغطيك في هذا الوقت إنها دعوة للقداسة إذا بدنا نشوف عمل الرب يمتد إذا بدنا نشوف نهضة إذا بدنا نشوف انتعاش إذا بدنا نشوف استجابة صلاة إذا بدنا نشوف بركة على بيوتنا على أولادنا وعلى حياتنا إرادة الله قداستكم على فكرة شارك هذا الفيديو كمان بحب أسمع منك الرب يباركك